สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสายนิชดจากเว็บไซต์สายนิชด .com นั่นเองวันนี้ผิงจะมาพูดถึงเทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบนะคะเนื่องจากมีหลายหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำตามคลิปแล้วมาทำไมทำไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ต้องดูหน่อยละกันเพราะว่าบางภาพเนี่ยนะคะในกรณีที่ผิงสอนนั้นน่ะนะมันอาจจะแบบแบ็กกราวมันไม่เหมือนกันด้วยไงก็ต้องดูนะคะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยมีแบ็กกราวภาพเนี่ยนะคะอย่างเช่นรูปนี้ใช่ไหมมีแบ็กกราวยุ่งเหยิงเนี่ยคุณจะไปใช้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้นะคะแมจิเวิร์ดเนี่ยไปใช้ตัวเนี้ยไม่ได้นะคะกับภาพยุ่งเหยิงแบบเนี้ยใช้ไม่ได้แต่ถ้าอีกกรณีถ้ามาใช้แบบเนี้ยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกรณีแรกกันเลยกรณีนี้จะตัดง่ายมากๆนะคะกรณีที่ภาพเราเป็นไปถ่ายในสตูดิโอหรือไปถ่ายในอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเป็นภาพสีขาวข้างหลังหรือว่าสีอื่นอะไรก็ได้นะคะเราจะใช้นะ Magic Word t o ตัวนี้นะคะก็มาจิ้มเลยนะคะอยากเป็นคลิปวิดีโอเล่นด้านขวาก่อนนะแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็กด Shift แล้วก็จิ้มไปอีกทีนึงนะคะจากนั้นให้กด Shift c o n t r o l I ซะแล้วก็ไปที่ File Edge นะคะจากนั้นเนี่ยนะ,ะยังไม่ต้องปรับเดียร์แดงซิ่งขยายบัตรก่อนรอลิงกับบริมายนะ,ะเลือกกดดูแล้วก็มาจิ้มไปตรงนี้ยิ้มไปตรงนี้เท่านั้นเองนะคะเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเห็นไหมนะคะเท่านี้เองแล้วก็ไปที่ output tool เนี่ยให้เป็น new layer แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากอันนี้คือกรณีแรกต้องบอกว่าผิงบอกว่ามี2รูปแบบเพราะอะไรอันนี้คือสำนักผิงเองนะคือผิงสอนเองคือรับรู้มาจากประสบการณ์การตัดต่อภาพนะคะแล้วก็เอามาสอนต่ออีกทีผิงไม่ได้ไปเรียนที่อื่นแต่ถ้าคุณไปเรียนสํานักงานอื่นหรือไปเรียนกับคนอื่นเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็มันเป็นหลักสูตรของเขาคุณก็ไปเรียนไปนะคะคุณเรียนแล้วได้ความรู้คุณก็เรียนไปแต่ถ้าคุณมาเรียนกับผิงแล้วนะคะผิงก็จะสอนในแบบของผิงเองนะคะก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันแล้วกันเอาละนะ,ะจะพูดวุ่นวายเกินไปก็เดี๋ยวมาเข้าสู่อีกอันนึงเลยนะคะก็คือการตัดภาพที่แบบมันมีแบ็กเก่าแบบเยอะแยะนะคะก็อย่างที่ผิงบอกว่าคุณจะใช้แมจิกเวิร์ดไม่ได้คุณต้องใช้ selection นะคะซึ่งรูปนี้นะผิงต้องบอกเลยนะว่าไอ้รูปแบ็กกราวสีขาวเนี่ยใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะทั้ง magic word และ quick selection ใช้ได้ทั้ง2แบบแต่อันนี้จะใช้ได้นะคะแค่กรณีเดียวก็คือ quick selection เท่านั้นนะคะมามาลุยกันเลยเพราะว่ากรณีนี้ผิงตัดให้ดูไปแล้วนะคะก็เหลือกรณีนี้อย่างเดียวก็ก็คุณก็ไปคลิกที่นะคะคลิกเซกชันแล้วก็มาจิ้มลงไปในส่วนของรูปที่คุณจะเอาได้เลยนะเนี่ยก็จิ้มไปเลยจิ้มลงไปเลยอืมจิ้มเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันจะเลยใช่ไหมคะเราซูมไปใกล้ๆแล้วก็กดนะหาคําว่า A L T บนแป้นพิมพ์ของคุณนะคะก็เรียกว่า alternate นั่นเองแล้วก็จิ้มจิ้มไปด้วยแล้วก็คลิกไปด้วยแบบนี้นะคะมันก็จะได้ยุบหายไปเห็นไหมเนี่ยส่วนที่มันเกินก็กด alternate ค้างไว้แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มไปเลยอย่างเนี้ยเห็นไหมง่ายมากจากนั้นเนี่ยในส่วนหินเนี่ยมันเกินแล้วก็จิ้มไปนะตรงเท้าก็เหมือนกันก็ไปทำให้เรียบร้อยอมันจะเป็นแบบนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผิงจะมาสอนเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะจากนั้นเนี่ยให้ไปรีไฟเอชด้านบนซะแล้วก็กดตรงเนี้ยนะคะสมาร์ทรีเดียนเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็รีเดียนเนี่ยกดขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็สมูทนิดเดียวจากนั้นไปที่เอาพุทธูให้เปลี่ยนเป็นนิวเลเยอร์ซะจากนั้นกดโอเคไปเลยนะเห็นไหมก็จะได้ละแต่ว่ามันยังไม่เนียนเดี๋ยวเราจะมาสอนเก็บเดี๋ยวพิงจะเทสีขาวไปทั้งหลังก่อนจะได้ตัดเห็นง่ายๆนะคะจากนั้นเนี่ยใช้เพนทูพิงใช้เพนทูในการเก็บก็แค่มาดับวาดดับลงไปเท่านั้นเองเห็นไหมเท่านี้เองนะะแล้วจากนั้นก็คลิกเซกชันด้านบนกดโอเคดีลิฟไปเลือกเลเยอร์คนด้วยนะ,ะ,ะแล้วก็จิ้มแล้วก็มาวาดแบบนี้จะไป
ปชั้นโอเคดีลีทส่วนข้างในขาก็เหมือนกันจิ้มลงไปได้เลยแบบนี้วาดลงไปได้เลยก็เลือกซีเลคชันกดโอเคดีลิฟนะฮะดีลิฟไปหลายๆรอบก็ได้กดย้ำๆเลยนะซึ่งตรงมือนี่มันก็จะไม่ค่อยเนียนก็ค่อยๆวาดกันไปนะฮะต้องใจเย็นเหมือนการตัดเราเซเลคชันโอเคดีลิฟนะฮะซึ่งในมือก็เหมือนกันเนี่ยนะง่ายไหมก็จะใช้เครื่องมือเพนทูเนี่ยค่ะในการเก็บรายละเอียดทุกส่วนเลยเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันก็อยู่ที่ความละเอียดของแต่ละคนนะว่าอยากได้ละเอียดแบบไหนนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วสองรูปแบบนะคะสรุปปิดท้ายเลยแล้วกันนะคะว่าถ้าคุณนะคะมีแบ็กกราวเนี่ยที่มันยิ่งเหยิงมากขนาดเนี้ยนะคะจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ Quick Selection เท่านั้นนะแต่อีกหนึ่งกรณีก็คือถ้ามีเป็นไม่ว่าคุณจะไปถ่ายในสตูดิโอหรือไปถ่ายนะคะข้างหลังเป็นสีแบบสีเดียวอะ่ะนะคะก็ให้ใช้เครื่องมือ Magic Word ซะมันจะง่ายมันจะรวดเร็วหรือก็ใช้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน Quick s e c t i o n ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช้ได้2รูปแบบเลยถ้ากรณีภาพเป็นแบบนี้นะวันนี้ก็ขอจบไปเลยแล้วกันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนอย่างมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ